मैम रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देना मेरे नेट का कुछ अता पता नहीं चल जाए तो बिल्कुल चल जाए नहीं तो खत्म हो जाए Biodiversity is the type of species present in the biosphere. In the biosphere, and the term biodiversity. ये दी तो किसी ने होगी, but popularized किसने की? Edward Wilson ने. The term biodiversity was popularized by. Edward Wilson. He was a sociobiologist. मतलब biologist था, but diversity in human use या humans के लिए या organisms के लिए diversity कितनी जरूरी है उसने इस पे काम किया, right? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम किस लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं सबसे पहले आ जाता है बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी बेटा एक हमने एरिया ले लिया वहां पे लेटेस्ट से कोई सा भी प्लांट है लेटेस्ट से मैंगो प्लांट है उसकी कितनी स्पीशीज या एक स्पीशीज की नॉट स्पीयर कितनी स्पीशीज बट एक स्पीशीज के जितने प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनमें कितनी जेनेटिक डिफरेंसेस है दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है तो लिखो इट इज differences or diversity in genotypes of its species ठीक है found in a specific region और यू कैन से नंबर ऑफ इसको हम और क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ इको टाइप्स ऑफ ए स्पीशस इन ए पर्टिकुलर रीजन नंबर ऑफ इको टाइप्स फाउंड इको टाइप्स ऑफ ए स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना इट यील्ड्स एन एल्कलॉइड रेजर पाइन और ये रेजर पाइन जो है इट इज यूज्ड इन वेरियस मेडिसिन और ये कहां पे मिलता है हिमालया से और इट हैज है यही स्पीशीज है बट हैज हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी ठीक है जी Due to which it 
plants differ in किसमे differ करते हैं differ in concentration of रेजरपाइन सिक्रीटेड कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा रेजरपाइन सिक्रीट कर रहे हैं कुछ प्लांट्स कम कर रहे हैं एज वेल एज पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन ठीक है तो वो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण है कुछ प्लांट्स जो रेजरपाइन सिक्रीट कर रही है उसकी पोटेंसी ज्यादा है उसकी मतलब मेडिसिन में उसकी इफेक्टिविटी ज्यादा है राइट एनदर इज सेकेंड एग्जाम्पल आ जाते हैं इन इंडिया ये हमने एक हिमालयन रेंज स्टडी की उसके बाद अगर हम इंडिया एक एरिया हम ले लेते हैं इंडिया का इंडिया में देयर आर प्रेजेंट मैम किसी का मैसेज आया वो वेटिंग रूम में उसे एंड कर लो अच्छा प्रथम का देर आर अबाउट मोर देन फिफ्टी थाउजेंड जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइट बहुत से तरह के राइट है इवन अगर बासमती देखी जाए तो उसके डिफरेंट टाइप्स आ जाती है ठीक है एंड अबाउट वन थाउजेंड ट्रेन ऑफ मैंगो तो इतनी जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि 1000 थाउजेंड टाइप्स ऑफ मैंजी पैरा इंडिका के है ना इंडिका जो है दैट इज द स्पीशीज इसकी 1000 थाउजेंड वेराइटीज है या मोर देन 1000 थाउजेंड वेराइटीज है ठीक है इसी तरह से ओराइजा सचाइवा राइस इज ओराइजा सचाइवा उसकी 50,000 थाउजेंड जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रीम इंडिया में मिलती है नाम जो है वो इवॉल्व कर जाते हैं मतलब डिफरेंट लेरियस किए जाते हैं रोवोल्फिया वोमिटोरिया या रोवोल्फिया सरपंचाइना एनदर इज स्पीशीज डाइवर्स हां जी क्लियर नहीं हो रहा मैम मैम ब्लर आ रहा है मैम स्क्रीन ब्लर आ रही है नहीं नहीं मैम क्लियर मेरी भी ब्लर आ रही है नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक जीनस की कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी सेकेंड आ जाइए स्पीशीज डाइवर्सिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्पीशीज Defined as the number of species of a genus present at the present at the. I'm. Um, can you repeat? It is the number of species of a particular genus. Present at the specific region. Present in the specific region. For example, in India. In India, me. 
वेस्टर्न घाट से एंड ईस्टर्न घाट से ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो जो वेस्टर्न घाट है दे हैव हम कह सकते हैं मोर डाइवर्स एम्फीबियन स्पीशीज दोनों जगह पे एम्फीबियन बहुत ज्यादा है बट यहां पे एम्फीबियन की डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू लेस डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज एम्फीबियन है दोनों जगह ही बहुत है बट यहाँ पे बहुत तरह की स्पीशीज है यहाँ पे कम स्पीशीज है तो वेस्टर्न घाट है मोर डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट थर्ड आ जाती है बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ठीक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि कितने टाइप के इकोसिस्टम्स प्रेजेंट है एक रीजन में इट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन ए रीजन फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया में आपको और क्या मिल जाते हैं दैट इज हिमालय है बड़े बड़े वेटलैंड भी मिल जाएंगी उड़ीसा में देन डेजर्ट्स मिल जाएंगे राजस्थान में ठीक है रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे असम में ठीक है जी और क्या मिल जाएंगे मैनग्रूव भी मिल जाते हैं कोरल रीफ्स मिल जाएंगे So India has different type of habitat due to which it has high ecological diversity. As compared to, as compared to, अगर हम यहाँ पे बहुत ऊपर चले जाएं polar regions में चले जाएं, as compared to regions such as Russia, such as Canada. नॉर्वे यहां पे आपको डिफरेंट हैबिटेट्स डिफरेंट इकोसिस्टम्स नहीं मिलेंगे दैट्स वाई दे हैव लेस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम ठीक है जी अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि क्या बायोडाइवर्सिटी शुरू से ही थी देर इज ए क्वेश्चन इन यूर एनसीआर टी कि डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री ठीक है तो हम कहेंगे नहीं तो हम कि इनिशियली only few types of organisms arose on earth from millions of years ye humne evolution mein kiya hai from millions of years 
है ना हजारों करोड़ों साल से ड्यू टू एवोल्यूशन न्यू स्पीशियस आर कॉन्टिन्यूसली फॉर्ड दस creating high biodiversity और आज भी ये प्रोसेस हो रही है एवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ठीक है जी तो दिस प्रेजेंट डे बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन Which is continuing from the past millions of years. ठीक है जी. But again, but due to irrational, yeah. unmindful use and destruction can cause loss of biodiversity within few years jis biodiversity ko create karne ke liye karodon saal lage वो हम अनमाइंडफुल यूज से कुछ ही सालों में खत्म कर सकते हैं। इट राइट ठीक है जी तो चलिए नेक्स्ट कुछ डाटा लिख लो फटाफट से विच इज द लार्जेस्ट फाइलम हां जी लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है हमारा दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमेलिया 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 में तो है ये आर्थ्रोपोडा एनिमल्स आर मोर अबंडेंट पहले तो ये लिख लो यस मैम आउट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम 70 परसेंट आर एनिमल्स 70 परसेंट आर एनिमल्स अबाउट 22 परसेंट आर प्लांट About twenty-two percent are plants, and rest are other organisms. Next slide, please. Total species discovered so far, so far, one point five million. the iucn according to iucn 2004 total species discovered 1.5 million according to iucn 2004 according to robert may ye scientist ka naam hai by his various studies he estimated that there are about estimate hi hai sahi nahi hai he estimated that there are about 7 million or so species found on the earth there are about 7 million or so iske aas paas species फाउंड ऑन द अर्थ जिसमें से अगर सेवन मिलियन उसकी बात भी मान ली जाए तो वन पॉइंट फाइव मिलियन ही अभी हमें पता है बाकी अभी भी अनोन है ठीक है जी इनमें से ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ आर्ट्स 
20,000 species of ants. उसके बाद लिखिए थ्री लैक स्पीशीज ऑफ बीटल थ्री लैक स्पीशीज ऑफ बीटल ट्वेंटी एट थाउजेंड स्पीशीज ऑफ फिशेस ट्वेंटी एट थाउजेंड स्पीशीज ऑफ फिशेस ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ ऑर्किड हमने आपको ये बताया है कि आउट ऑफ टोटल स्पीशीज डिस्कवर्ड 70 परसेंट आर एनिमल्स ये बताया उसमें से भी 70 पर जितने एनिमल्स टोटल है इन टोटल एनिमल्स 70 परसेंट आर इंसेक्ट इन ऑल द एनिमल्स डिस्कवर्ड 70 परसेंट आर इंसेक्ट उसके बाद एक उसके बाद इंसेक्ट्स के बाद एक और मेजर ग्रुप आ जाता है फंजाई का नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन वर्ल्ड नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन वर्ल्ड नंबर नंबर स्पीशीज फंजाई स्पीशीज ऑन अर्थ कह लीजिए इन वर्ल्ड कह लीजिए मोर नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन वर्ल्ड आर मोर देन द कंबाइंड स्पीशीज ऑफ मोर देन द कंबाइंड स्पीशीज ऑफ फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स फिशेस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स नेक्स्ट है लैंड एरिया इन इंडिया टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ टोटल अर्थ एरिया टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया ओशन वगैरह निकाल दो वर्ल्ड लैंड एरिया इसी में सेकेंड पॉइंट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया इज 8.1 परसेंट लैंड एरिया हमारे पास 2.4 परसेंट है जबकि स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया में 8.1 परसेंट है अब वेरी लार्ज इन इंडिया 45,000 The land area in India is 2.4 percent of total land of Earth. Global species diversity in India. Global species diversity in India 8.1 percent. नेक्स्ट पॉइंट है इन इंडिया फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड अबाउट नाइंटी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड फोर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड Ninety thousand species of animals are found. ये हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं. Are known हम कह सकते हैं are known. Still, still one lakh species of plants. इंडिया में ही हम बात कर रहे हैं वन लैख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड थ्री लैख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर येट टू बी डिस्कवर्ड बट वन लैख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड थ्री लैख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स 
are yet to be discovered. अगर हम थोड़े से ग्राफ और ये सब हम बना के देखें एनिमल्स में भी हमने क्या कहा है कि सेवेंटी परसेंट जो टोटल एनिमल्स है वो इंसेक्ट्स है सिर्फ थर्टी परसेंट जो है वो बाकी के है अदर एनिमल ग्रुप इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है स्मॉल ग्रुप क्रस्टेशियन ये भी आर्थ्रोपोड ही है और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आ जाता है एनिमेलिया में दिसमोलस का सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड आर्थ्रोपोड में भी मैक्सिमम इंसेक्ट उसके बाद क्रस्टेशियन सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मुनस्का और फिर बाकी का अदर एनिमल कुछ ये आ जाते हैं इन वर्टी ग्रेट के बारे में हम बात करें अगर हम वर्टी ब्रेट्स देखें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी हमें किसमें मिलेगी फिशेस में बायोडाइवर्सिटी इन वर्टीब्रेट वर्टीब्रेट में फिफ्टी परसेंट जो है वो फिशेज है उसके बाद सेकेंड ग्रुप आ जाता है बर्ड्स का उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वेप्टाइल्स का एम्फीबियंस एंड मैमल्स तकरीबन सेम सेम है एम्फीबियंस और ये है मैम तो सबसे पहले नंबर पे फिशेस सेकेंड बर्ड्स थर्ड रेप्टाइल्स एम्फीबियंस एंड मैमल्स अप्रोक्सीमेटली सेम अमंग वर्टिब्रेट्स मैक्सिमम आर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन फिशेस टोटल इंसेक्ट स्पीशीज फाइव लैख है ना मुझे देखना पड़ेगा पिछले साल बताया था हमको शायद से हाँ, दे आप भी चेक कर फाइव लैख बोला था पिछले साल मैं भी चेक कर लूंगी ओके मैम अगर हम प्लांट्स की बात करें यहाँ पे फंजाई को भी प्लांट ही कंसीडर किया हुआ है
maximum diversity in case of fungi then next is in geosperm ये तकरीबन सेम ही है ये है मॉसस ये है फॉर्म ये है एल और ये है लाइट बेटा ये जो है मेरा मतलब एग्जाम में कई बार ऐसे ही दे दिया जाता है ये क्या चीजें हैं दोनों या ये क्या है या ये क्या है तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा बार बार बनाओगे तभी आपको ये याद रहे दिस इज लास्ट सबसे छोटा सबसे छोटा वाला कौन सा है लाइक कल ओके मैम ठीक है ये फॉर्म्स एंड अलाइज अलाइज का मतलब ये जिम्नो फॉर्म्स भी आ जाएंगे ठीक है ये ये उसके बाद ये कटू रब सबने बना लिए बेटा yes, yes, सबसे ज्यादा इंसेक्ट है वर्टिब्रेड्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी किसकी है फिशेस की है और अगर प्लांट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी फंजाई एंड इंजियस फॉर्म राइट Not much data on the diversity of prokaryotes. अभी इनकी तो देखी नहीं living organisms में क्यों Because फर्स्ट पॉइंट है ऑल द माइक्रोव्स कैन नॉट बी कल्चर अभी तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोव्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं क्योंकि उनको हम कल्चर ही नहीं कर पाते उन्हें हम देख ही नहीं पाते लैब से कैन नॉट बी कल्चर अंडर लैब कंडीशन सेकेंड आ जाते हैं सेकेंड रीजन है कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक एड्स आर नॉट सफिशियंट टू स्टडी डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो जिनसे हम हायर ऑर्गेनिजम यू करियोर्ड्स को स्टडी करते हैं वो टेक्सोनोमिक एड्स जो है या मेथड्स है उनसे जो है हम माइक्रोव को स्टडी नहीं कर सकते ठीक है तो अगर हम माइक्रोव्स को स्टडी करने लगे तो मिलियंस ऑफ टाइप्स के तो माइक्रोव्स मिल जाए यहां पे लिख लो इफ वी कैन 
if we can classify microbes on biochemical or molecular criteria on biochemical or molecular criteria then there can be million species of microbes millions of species of microbes नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम क्या देखते हैं क्या पैटर्न हमें दिखता है है ना ऐसा नहीं ना कि कहीं भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है कहीं कम है ऐसा नहीं नेचर में एक पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का आपने जियोग्राफी में पढ़ते हैं ये अगर इक्वेटर है सो दिस इज लैटिट्यूड ये नॉर्थ है ये साउथ है तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज लैटिट्यूड तो ये देखा गया है ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ अप टू ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ ठीक है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव अगर कह ले हम थोड़ा सा स्पेसिफिक और कर लें ये रीजन है ट्रॉपिकल रीजन उसके बाद इससे नॉर्थ की तरफ ऊपर या साउथ की तरफ नीचे जाते जाएंगे पोल्स के पास जाते जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती है तो क्या पैटर्न है इंक्रीज इन द लेटिट्यूड डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी लिख लो द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म It shows uneven distribution. It shows uneven. कहीं पे बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत कम It shows uneven distribution. Next point है It has been seen that with increase in latitude, latitude का मतलब distance from equator. With increase in latitude comma there occurs there occurs decrease in species diversity there is decrease in species diversity for example colombia near equator has 1400 species of birds 1400 species of birds second hai india also regarded as tropical country also regarded as tropical country has 1200 species of birds has 1200 species of birds uske baad new york upar ki taraf ja raha hai at 41 degree north new york at 41 degree north 105 species of birds 105 105 species of birds
नेक्स्ट है ग्रीनलैंड बहुत ऊपर चला गया नियर पोल ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ हैज 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड इसके बाद एक और एरिया आ जाता है इक्विडो ट्रॉपिक है ये या ट्रॉपिकल रीजन है इट हैज टेन टाइम्स मोर स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इट हैज टेन टाइम्स more species of vascular plants than midwest of usa than midwest of usa highest next point hai highest diversity is found in amazon forest of साउथ अमेरिका एमेजोन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इसमें क्या है इट हैज फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स फोर्टी थाउजेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स 3000 स्पीशीज ऑफ फिशेस इतना डाटा याद करना थोड़ा सा मुश्किल है बट बेटा थोड़ा सा इजी रहेगा थोड़ा सा अंदाजा सा हो क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है 3000 स्पीशीज ऑफ फिशेस 1300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स आपको पता है मैमल्स एंड एम्फीबियंस तकरीबन बराबर होते हैं 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स उसके बाद 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस 378 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स and more than 1 lakh 25000 species of invertebrates more than 1 lakh 25000 species of invertebrates still still about 2 million insect species 2 million insect species are yet to be discovered and named still in these forests at least 2 million insect species are still to be discovered and named to humne yahan pe kya kaha idhar se kya pattern nikla hai pattern ye nikla hai that tropics have more biodiversity then temperate region because aisa kyun hai aisa isliye hai kyunki in temperate region
several times glaciations occurred बहुत बार है ना आई से जा गई ठीक है जिससे क्या हुआ है many species became extinct or did not get the chance to evolve aur iske contrast mein in its contrast the environment of tropics remains same and constant remains same and undisturbed from millions of years due to which the organisms found in tropics organisms or yes, species found in tropics got the chance for diversification evolution diversification got the chance for evolution and diversification second hai few species are few species are adapted to live in harsh conditions of temperate few species are adapted to get to survive under harsh conditions of temperate whereas tropical have whereas tropics have more favorable conditions for the organisms to survive or third hai in tropics more solar energy is available more solar energy is available thus more productivity thus more productivity there are also more availability of food and therefore more number of species sam productivity ke baad bol rahe more productivity more availability of food and thus more number of species can live there next hum aa jate hain beta species area relationship area relationship ek scientist hai alexander von Thunderbolt, Humboldt, not Thunderbolt. It is Humboldt. Alexander von Humboldt. ये जो है पहली बात तो जर्मन है नेचुरलिस्ट 
एंड जियोग्राफर जो जियोग्राफी स्टडी करता है He worked in Amazon rainforest. उसने क्या कहा कि number of species या हम number of species ना करके एक simple species richness एक ही बात है वैसे तो species richness increases with the increase in area explored but up to a limit usne kaha jaise jaise area explore aap jo explore kar rahe hai area badhta ja raha hai वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ती जा रही है बट एक लिमिट ही है ना हर एक की ठीक है एक पर्टिकुलर एरिया के बाद उसके बाद आप देखते हो कि अब नई स्पीशीज नहीं मिल रही अब दोबारा से पुरानी स्पीशीज जो है वो इन रिपीट हो रही है ठीक है और उसने क्या कहा कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं एरिया वर्सेस स्पीशीज रिचनेस कोई सा एरिया है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया एंड द स्पीशीज वी आर या ऑर्गेनिजम वी आर स्टडी इसका कोई मैटर नहीं करता कोई सा एरिया हो कोई सी स्पीशीज हो देयर इज ग्राफ हाइपर बोला ग्राफ इज ऑफ उन्होंने कहा है हाइपर बोलिक ग्राफ इज ऑफ एंड द रिलेशनशिप इज एस इज इक्वल टू सी ए स्टीय एस जो है इज इक्वल टू सी एस एस क्या है स्पीशीज रिचनेस जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करती जाएगी आप देख रहे हो बट अप टू ए सर्टेन लिमिट उसके बाद एरिया जितना मर्जी बढ़ा लो नंबर ऑफ स्पीशीज रिमेन ठीक है जी एंड वट इज ए एज एरिया एक्सप्लोर एंड सी क्या है ये जिनको मैथ्स आता है वो ज्यादा बता सकते हैं वाई इंटरसेप्ट ये रिलेशन ही है वाई इंटरसेप्ट अगर इसको लॉगरिथमिक स्केल पे देखा जाए ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल ये मैं जरूर किसी मैथ्स वाली टीचर से दोबारा समझकर मैं दोबारा से बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है बट आप देख सकते हो अभी तो याद ही कर सकते हो ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल देयर कम्स ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज log s is equal to log c plus z log a और यहां पे z क्या है z is the slope of the line ये slope बता रहा है Z is the slope of line. Excuse me, ma'am. Anjali. Ma'am, यहाँ पर तो मैम intercept है नहीं तो फिर मैम c की value यहाँ पर zero नहीं होगी. मुझे नहीं पता बेटा. 
ऐसा ही लिखा हुआ है ये मैं फिर भी मैथ्स वाली टीचर आती है मैं उनसे समझ के आपको एक बार दोबारा समझा दूंगी ठीक है तो हम यहाँ पे लॉ की अगर बात करें तो Z की जो वैल्यू है फॉर मोस्ट ऑफ द इको सिस्टम इट रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू एंड वट इज दैट दैट इज मैंने आपको बताया स्लोप ऑफ द लाइफ ये कितनी स्लोप है इट रेंजेस फ्रॉम जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू in most of the cases most of the ecosystem if the area is very large such as a continent then z in case of very large area such as the area of the continent agar hum itna study kare to value of z ranges from 0.5 to 1.2 and if the area is more than one continent bahut zyada ho jaye then the z can be nearly 1.5 1.15 okay but for most of the ecosystem z is 0.1 to 0.2 okay ye values yaad rakhiye uske baad hai hum kehte rehte hain स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करो स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करो चली भी गई दो चार स्पीशीज खत्म भी हो गई हमें क्या नुकसान हो रहा है जंगली स्पीशीज गई है हमारे लिए वो कोई यूज की भी नहीं थी हमारा कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा बहुत फेवरेट मैंगो था खत्म हो गया ऐसा नहीं बट फिर भी क्या जरूरत है हम फिर भी रो रहे हैं है ना शेर मर गए चीते मर गए इनकी स्पीशीज खत्म होती जा रही है हमें क्या फायदा है खत्म हो रही है तो हो रही है अच्छा हमें डर नहीं रहेगा but no these are also very important okay so the importance of species diversity in ko zara topic importance of species diversity to the ecosystem इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों चाहिए मोर द डाइवर्सिटी मोर द alternate sources of food <coughs> and thus more the stability in an ecosystem जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने फूड के रिसोर्सेस होंगे उतनी स्टेबिलिटी होगी इकोसिस्टम की ठीक है सो स्पीशीज डाइवर्सिटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम how can one measure the stability of a community yahan keh sakte hain ecosystem ek hi baat hai 
इकोसिस्टम में हम फिजिकल एनवायरमेंट भी ले लेते हैं बाकी कम्युनिटी में हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम कैसे हम मेजर करेंगे कि ये स्टेबल है डाइवर्सिटी ठीक है बट कैसे हम करेंगे कि भी ये स्टेबल इकोसिस्टम है स्टेबल कम्युनिटी है फर्स्ट है कॉन्स्टेंट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर सेकेंड है हाई रेजिलियंस रेजिलियंस मीन्स रेजिस्टेंस टू ओकेजनल नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस कहीं आग लग गई कुछ है ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ठीक है कुछ जले पौधे जले कुछ एनिमल्स मरे बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ठीक है वो स्टेबल है थर्ड है रेजिस्टेंट टू इनवेजन ऑफ एलियन स्पीशीज बाहर से स्पीशीज आए उससे उनको इतना इतनी डाइवर्सिटी है इतने अडेप्टेड है ऑर्गेनिजम उस जगह के लिए कि एलियन स्पीशीज उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते ठीक है कि नहीं एंड इट वॉज शोन बाय डेविड फिल्मेट इकोलॉजिस्ट है इट वॉज शोन बाई डेविड टिलमेन इन आउटडोर प्लॉट उसने रिजन बांटे और उसने क्या देखा द प्लॉट सेविंग मोर स्पीशियस बेटे प्लांट अब यहां पर देखो जरा उसने सेम एरिया का सेम एरिया लिया यहां पे भी ये रीजन ए रीजन बी बराबर बना लेना इसमें टेन प्लांट्स ऑफ सेवन स्पीशीज लेट अस से और ये टेन प्लांट्स है प्लांट सेम है ऑफ थ्री स्पीशीज सेम एरिया है सेम नंबर ऑफ प्लांट्स है सारे एनजीओ फॉर्म्स लेट अस से है ठीक है बट उसने क्या देखा द प्लॉट है मोर डाइवर्सिटी शोज हाई प्रोडक्टिविटी देन दिस प्लॉट है लो डाइवर्सिटी ठीक है डेविड चिलमन ने क्या किया ही स्टडेड वेरियस आउटडोर प्लॉट्स and observed that plot with more species diversity shows more productivity aur dusra the plot with more species show less variation in total biomass इन टोटल बायोमास कैन यू रिपीट इसमें क्या है प्लॉट विथ मोर बायोडाइवर्सिटी शो लेस वेरिएशन इन बायोमास फ्रॉम ईयर टू ईयर एक तो ये देखा डेविड टेलमेन ने उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय 
importance of biodiversity was also explained by Paul Elric, who proposed Rivet Popper hypothesis. रिवेट का मतलब हो जाता है बेटा जैसे स्क्रूज हो जाते हैं ठीक है तो उसने क्या कहा कि जो एयरप्लेन है लेट अस से इट इज एन इकोसिस्टम जो वेरियस रिवेट्स यूज्ड फॉर जॉइनिंग parts of plane are considered as species theek hai ji but jo passengers hai ya you can say the people started losing these rivets and taking them home it is equivalent to extinction of species उसने क्या देखा उसने क्या एक्सप्लेन किया कि नो मच इफेक्ट शोन इनिशियली कुछ रिवर्ट्स निकाले तो कुछ ज्यादा नहीं सीट बेल्ट के रिवर्ट्स निकाल दिए है ना सीट्स के रिवर्ट्स निकाल दिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बट लेटर it leads to instability of the plane a third aa jata hai types of rivets taken for such as if the rivets of wings are removed it is more harm to plane isi tarah se usne kya kaha ki initially no significant harm later unstable ecosystem kyunki har species ka ek apna role hai if the key species become extinct the ecosystem becomes highly unstable so what are key species next aa jate key species kya hai these are the species on which these are the species on which most of the organisms of the ecosystem are dependent most of the organisms 
of the ecosystem are dependent. These are the two species. Is it okay? ठीक है जी तो ये हमने आज यहाँ तक किया इससे आगे हम वी विल मीट टूमोरो एंड डू टूमोरो वी विल ट्राई टू कम्प्लीट दिस चैप्टर टूमोरो इसमें ज्यादा क्या है इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं है ना बहुत बार ये आ गया था रिवर पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया बच्चे रिवर पॉपर हाइपोथेसिस जो है ऐसे ही पढ़ लेते हैं और बीच में को दिया पॉल एंड रेट में भूल जाते ठीक है तो ये ईच एंड एवरी थिंग इज इम्पोर्टेंट इन दिस राइट तो हर चीज मैं तुम्हें जो चीजें पॉइंट्स में लिखवानी है वो सब लिखवा रही हूँ ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इसमें से बहुत ज्यादा डाटा बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ओके ठीक है जी तो आज हम यहाँ तक करेंगे एंड वी विल कॉन्टिन्यू विद दिस चैप्टर टूमोरो एट वन थर्टी ठीक है जी क्योंकि अर्पिता जो वन ओ क्लॉक तो वन थर्टी पे हम क्लास करते हैं ओके